Kids, setelah sebelumnya kita membahas mengenai kebudayaan dari Aceh, Sumatera Selatan, dan wilayah Sumatera Barat, maka kali ini kita mengenal budaya dan kekasan dari Provinsi Riau yuk! Secara geografis, Provinsi Riau ini ada di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini berbatasan dengan Sumatera Utara di sebelah barat laut, Sumatera Barat di sebelah barat, dan Jambi di sebelah selatan. Ibu kota Provinsi Riau yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya adalah Pekanbaru. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kalau membahas Provinsi Riau, pastinya banyak hal menarik atau ciri khas dari provinsi yang menjadi salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbanyak di Indonesia. Salah satunya adalah Riau yang terkenal dengan ragam sukunya, mulai dari suku laut, suku sakai, suku talang mamak, suku melayu, suku akit, dan lain-lainnya. Lalu, tari persembahan Melayu atau tari makan sir ini adalah salah satu tari tradisional khas Riau yang biasa ditampilkan saat ada tamu agung atau tamu negara yang datang berkunjung. Salah satu penari nantinya akan membawakan kotak berisikan daun siri yang akan diberikan kepada tamu utama. Gak hanya itu kids, ada bolu kemojo juga nih. Bolu kemojo adalah kue yang sering dijadikan oleh-oleh bagi mereka yang berkunjung ke Provinsi Riau. Bolu kemojo ini adalah salah satu kue basah khas Riau yang bentuknya unik seperti bunga kenanga. Nah, sama seperti provinsi lainnya, Provinsi Riau juga punya lokasi wisata menarik loh. Salah satu lokasi wisata terkenal di Riau adalah Candi Muara Takus. Ini adalah satu-satunya candi peninggalan umat Buddha di Riau. Candi ini berbeda dari candi di daerah Jawa, karena Candi Muara Takus terbuat dari batu pasir, batu sungai, dan batu bata. Nah, sebelumnya, apakah kamu tahu kalau Indonesia merupakan negara kedua dengan orang Melayu terbanyak di dunia? Hal menarik lainnya dari Provinsi Riau adalah Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk suku Melayu terbanyak di Indonesia. Jadi semakin penasaran dengan kebudayaan Provinsi Riau kan? Yuk kita mulai lihat dari pakaian adat khas Riau. Berikut ini pakaian adat khas Riau yang biasa digunakan dalam acara pernikahan. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Oh iya, pakaian khas dari Riau untuk laki-laki disebut baju telung belanga. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian bawah menggunakan celana panjang. Lalu pada bagian tengah adalah baju lengan panjang dengan warna senada dengan celana. Gak ketinggalan juga tambahan tali yang diikatkan pada bagian pinggang. Lalu keris berbentuk kepala burung serindit dan sehelai kain yang diselipkan pada bagian pinggang. Lalu pada bagian kepala diberikan tanjak laksamana. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian adat untuk perempuan bernama kebaya laboh. Pada bagian bawah, perempuan menggunakan kain panjang dengan motif khas riau yang longgar. Lalu, pada bagian tengah menggunakan baju kurung yang tertutup, menunjukkan makna tertutup dan kesopanan. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan hasil tenunan masyarakat daerah riau. Gak hanya itu, kids, ada tambahan aksesoris pada bagian pinggang dan aksesoris berupa kalung juga. Pada bagian kepala, perempuan juga menggunakan konde yang ditambahkan aksesorisnya juga. Wah, pakaian adat dari Rio ini bagus dan menarik ya. Oh iya kids, kalau kamu perhatikan, pakaian adat Rio lebih sering muncul warna kuning kemasan. Warna ini sebenarnya pada masa kerajaan nggak boleh digunakan sembarangan loh. Warna kuning kemasan ini melambangkan otoritas, kemegahan, dan kebesaran. Hal ini menunjukkan kalau pakaian dengan warna ini hanya bisa digunakan oleh raja dan sultan pada masa kerajaan. 
namun sekarang sudah bisa digunakan oleh semua masyarakat. Nah, selain pakaian adat, rumah adat dari Rio juga menarik loh. Rumah adat dari Rio bernama Rumah Adat Melayu Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat ini diberikan nama Selaso Jatuh Kembar karena bentuk rumahnya seperti rumah panggung yang bagian selasarnya lebih rendah dari ruang tengah yang disebut Selaso. Nah, menarik kan? Kira-kira budaya apa lagi yang kamu mau Great Kids bahas berikutnya? Kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya, Kids. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, Kids. Bye-bye!